王朝重业，皇帝年少，太后垂怜。阉党九千岁把持朝政，内忧外患。倭寇大举侵犯我东南沿海，烧杀抢掠，无恶不作。驻守东南重镇洪州的靖海将军王朝生，却龟缩府内，夜夜笙歌。在此情形下。忧国忧民，却苦于手无兵权的惠王朱佑基决定挺身而出，在南华安寺祝武僧的帮助下，夜闯靖海将军府。我说，只要我能借的，一定奉上。黄将军，我要的可不是普通物件。哦，看来你就是领头的人。说吧，你。要什么？我要的就是你离京之前，皇上亲赐的那件宝贝。爸，你是要当今圣上亲赐的靖海将军兵符？对。说吧，把兵符藏哪了？我不愿意跟你啰嗦。我数到三，你要么交出脑袋，要么交出兵符。
龟缩在私宅之内，不敢出门迎战，让百姓骂你们是窝囊废，是逃兵。此时此刻，众将士应该是众志成城，浴血奋战，驱逐倭寇。将军，请罪他。说说说说笑话了。贿赂水兵，击击击击击溃了倭寇，何罪这样？何罪这样？按大明总制，在外藩王不得干扰地方军事，不得妄议朝政，不得擅离封地。这些组织，我是。明知故犯了。现在，我把你的靖海将军兵符还给你，任凭处置。来人，走！带下去，是。
，师兄，你想干嘛呀？黄朝生这个狗官，自己怕死不战，还要污蔑惠王母反，我要救惠王，洪州容不下他，咱们南华安寺藏得下他。光天化日之下，众目睽睽，你这身和尚打扮，一眼就被人看穿了。就算你把惠王救到南华安寺，这官兵闻风而来的话。你不是一样会给咱们南华安找麻烦吗？那你说怎么办？师兄，你先告诉师徒们，让他们从小路走，离开这个是非之地。关于救惠王的事情，就交给小师弟我了。你？好吧，好吧，歹瓜，你说不杀人，咱就不杀人。我有办法。啊，你又有办法？那是当然，我的外号啊，就叫有办法。这也可以啊
大将军说了，嫌咱人少，一律不得出城。哎呦，我们就是大将军府里面的下人。你看，嗯，爷爷，你还要再过去看看他吗？三日之后还有处决的。嗯，这位施主是？我是董七，是我帮这个呆瓜把惠阳救回来的。喂，别再叫我呆瓜了。师傅，嗯，多亏了这个董兄弟帮忙，要不然也很难把惠王带出洪州城。啊、哦，行了，你们一路辛苦了，你带这位施主去吃斋饭吧。走吧，我们这斋饭可好吃了。走，嗯
仙湖大师将此秘密告知刚被救出的惠王。惠王得到人证物证，决定面见皇帝，揭露九千岁罪行。二人商议，兵分两路，一路投华安路，护送人证王妃连夜进京，而惠王自己在此主动自首，借机进京。奉天承运，皇帝诏曰：着锦衣卫千户马千秋赴洪州，将惠王朱幼基押赴京城，即刻启程，不得有误。钦此。啊，臣领旨谢恩，吾皇万岁万岁万万岁。有话请讲，这个，这个本来呀，这个惠王，我已经把他关起来了，可谁成想，谁成想，我手下那帮酒囊饭袋居然，居然让他跑了，哼，跑了，老爷，说，惠王他，惠王他来到府前，说是来自首的，嗯。千户马千秋，奉皇上之命，奉命抓他。我今天回来，就是准备负荆其罪，一人做事一人当。本王任凭皇上发落。马大人，请惠王上车吧，把王爷的枷锁解开。是。千户，老夫现在还是戴罪之身，不必这么照顾我。王爷言重了，您体恤百姓，英勇善战的名已经传遍了朝野。此次夺父退嫡，那也是事出有因。相信皇上一定能够明察，您就不要推辞了，上车吧。嗯。哈哈，哎，好马呀！年轻的时候骑马习惯了。线索都没有，废物，就是一群。老爷，要备兵马，跟我一起去看看。让你在这打听消息，可有什么情况？报告将军，小人从附近山民口中打听到一个消息，今天早上有人曾进到寺里六个和尚，背着行囊，带着一个人下山去了。那个人应该就是吴飞，啊！山民看清楚了，是吴飞和那六个和尚，千真万确。将军，那个吴飞多年前就在南华庵习武，和许多山民都算得上旧相识，应该不会认差。下山去了，难道是往京城去了？坏了，我大事！走，看。杀
快去找皮快马,维持这就下山。师傅,那我陪你一块去吧。这件事本身就是因为弟子贸然应征王爷,现在六位师兄和吴三将都深陷险境,我怎么能安心呢? 将军，事情办得怎么样了？ 回将军派出的人刚刚传回消息走了一整天了你可曾看见六个出家人和一个足以打扮的男人落过此地得到的消息当叶潜入贵府协助惠王夺取兵符的算一招啊将军尽可放心
双方假装并不相识，只是互相默默之意，大家心里都有底。可他们都不知道，倭寇和黄朝生派出的刺客也已经尾随而至，一场生死危机一触即发。小师弟，董施主，你们怎么来了？我们得知黄朝生要派出刺客追杀你们，我们星夜兼程终于赶上你们了。刺客，大家多加小心，全力戒备。我们这么多人，打起来也不怕那些刺客。不可妄言，多加小心为是。总之，前程是危险重重啊！常言道，行百里者半九十，现在是危急四伏。以老衲之见，你们几路还是合并成一路走好。这样彼此也有个照应。此话不假，我们还是一路同行吧。翻过这座山，就是京城的地界了。应该是黄朝生的人，看来目标不远了。不妨跟他们一起动手，他们在明，我们在暗，将目标一举歼灭。走
再撑会儿。不行，你们现在身中剧毒，再战恐怕性命都难保。师傅，我不下地狱，谁下地狱？正是时候，他们想置我们于死地啊！父王，那咱们一起杀出去！哼，口气不响！你们那吓人的猛虎阵已经被我们给破了，看你们还有什么办法！我们都是最勇猛的武士，人挡杀人，佛挡杀佛，今日定将你们碎尸万段！敌中我寡，今日非以猛虎阵无以破敌。师傅，何不让小师弟马天虎还有惠王世子临时顶替三位师弟？重组猛虎阵，老衲正有此意。恃才观战，三人皆勇猛异常，只是双拳难敌四射，如能组成猛虎阵，定能威力大增。师傅，弟子从未入过猛虎阵，恐有疏漏吧？杨叔，你乃我华安俗家弟子，手腕棍法，正好替你的猛虎师兄。没错，我使刀，世子殿下用那软剑也是出神入化，我们两个，一左一右。好。我们三人入阵，虽然比不上六虎威力，但对付他们绰绰有余。西湖大师，你在旁边指点，三人上前杀敌。你们这帮人七嘴八舌说够了没有？是不是怕？我们以战几回合，还未分胜负。我们东洋武士从来不做缩头乌龟。来呀、啊！